वेलकम टू ग्रेट क्रिकेट एंड मैजिक सो மறக்காமல்ஷன் <laughs> பண்ணுங்க <laughs> அப்பதான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போஸ்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் எண்டுவா இருக்கும் இந்த வீடியோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே பெனிஃபிட்டா இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க பிரம்ம ஞான சபையின் தலைமை இடம் அமைந்திருந்த இடம் பாஸ் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணிடுவோமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு பிரம்ம ஞான சபை யூஎஸ்ஏல நியூயார்க்ன்ற பிளேஸ்ல நிறுவப்பட்டது நிறுவனர்கள் மேடம் ஹச் பி பிளவாட்ஸ்கை ரஷ்ய நாட்டு பெண்மணி கேர்னல் ஹச் எஸ் ஆல்காட் அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த சபை இந்தியாவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல மெட்ராஸ்ல அடையாறுன்ற பிளேஸ்ல இவங்களுடைய தலைமையிடம் நிறுவப்பட்டது லேட்டரா இந்த சபையில அன்னி பெசன்ட் அப்படின்ற அயர்லாந்து பெண்மணி வந்து ஜாயின் பண்றாங்க ஜாயின் பண்ண பிறகு இந்த சபை பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகுது அன்னி பெசன்ட் தன்னாட்சி ரிலேட்டடா நிறைய தத்துவங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வெளிநாட்டுக்காரவங்கள்ட்ட அடிமையா இருந்து ரயில் பயணம் செய்யறத விட மாட்டு வண்டி பயணம் மிக சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஹிந்துயிசம் ரிலேட்டடா ஒரு கோட் சொல்லியிருக்காங்க வித்தவுட் ஹிந்துயிசம் இந்தியா ஹாஸ் நோ ஃபியூச்சர் இந்த கோட் கொடுத்துட்டு இதை யார் சொன்னதுன்னு கேட்பாங்க அன்னி பெசன்ட் அன்னி பெசன்ட் நடத்தின முக்கியமான செய்தித்தாள்கள் த நியூ இந்தியா காமன்வீல் இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பரும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க பிரம்ம ஞான சபையின் நோக்கங்கள் சகோதரத்துவத்தை ஊக்கப்படுத்துறது சாதி முறையை ஒழிக்கிறது தீண்டாமையை ஒழிக்கிறது அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கிறது மதம் மாற்றத்தை எதிர்க்கிறது குழந்தை திருமணத்தை ஒழிச்சு கட்டுறது விதவை மறுமணத்தை ஆதரிக்கிறது இது எல்லாமே பிரம்ம ஞான சபையின் நோக்கங்கள் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி மெட்ராஸ் எக்ஸாக்டா கேட்டாங்க அப்படின்னா அடையார் பின் வருவனவற்றில் எது பொருத்தமற்றதாக உள்ளது பாஸ் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கால வரிசைப்படி பார்த்துருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கல்கத்தாவில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அனைத்து கட்சி மாநாடு நடத்தியிருப்பாங்க மோட்டிலால் நேரு இந்த மாநாட்டில் நேரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறாரு இதை பேஸ் பண்ணி முகமது அலி ஜின்னா ஆல்டர்னேட்டிவா பதினான்கு அம்சங்களை சமர்ப்பிக்கிறாரு அப்போ நேரு அறிக்கை சமர்ப்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அஞ்சு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கிறாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் காந்தியடிகள் இந்தியாவில் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை ஸ்டாப் பண்றாரு இரண்டாவது வட்ட மேசை மாநாட்டில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன்னு ஒத்துக்கிறாரு வைசிராயா இருந்தவர் இர்வின் பிரபு பிரிட்டிஷோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவர் ராம்சே மெக்டொனால்டு காந்தியடிகள் இரண்டாவது வட்ட மேசை மாநாடுல காங்கிரஸ் கட்சியோட ஒற்றை பிரதிநிதியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல முஸ்லிம் லீக் லாகூர்ன்ற பிளேஸ்ல மாநாடு நடத்துறாங்க இந்த மாநாட்டில் பாகிஸ்தான் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பாகிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு தனி நாடு வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இதுல முன்வைக்கிறாங்க மார்ச் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பாகிஸ்தான் தினமா கொண்டாடப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இந்தியாவுக்கு வராங்க தலைமை தாங்கியவர் சர் ஸ்டஃபோர்டு கிரிப்ஸ் இந்த சர் ஸ்டஃபோர்டு கிரிப்ஸ் இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய லேபர் பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் இதுவுமே டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் காந்தியடிகள் இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு போஸ்ட் டேட்டட் செக் ஆன் ஏ கிராசிங் பேங்க் திவாலாகும் வங்கியில் பின் தேதியிட்ட காசோலை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எதை பத்தி காந்தியடிகள் சொன்னார்னு கேட்பாங்க கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை பத்தி சொன்ன ஸ்டேட்மெ
இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சரியான பதில் பாகிஸ்தான் தீர்மானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சரியான பதில் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று சரியான பதில் நேரு அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தவறான பதில் நேரு அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கல்கத்தாவில் அப்போ இந்த கொஸ்டினில் பொருத்த மற்றது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் டி தான் சரியான பதில் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்பொழுது ஏற்றப்பட்டது பாஸ் ஈஸியான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடுவோமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்தியாவுக்கு ஒரு புது வைசிராய் வராரு அவரின் பெயர் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு மூணு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த டேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாஸ் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு ஒரு திட்டம் சொல்றாரு இதை ஃபேமஸா மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த திட்டத்தில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு இந்தியாவுக்கு நாங்கள் அதிகாரம் மாற்றம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் இந்தியான்ற நாட ரெண்டா பிரிக்க போறோம் ஒன்று பாகிஸ்தான் இன்னொன்று இந்தியா சமஸ்தான அரசுகள்கிட்ட சில ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு நீங்க ஒன்று பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்துக்கலாம் அல்லது இந்தியாவை கூட சேர்ந்துக்கலாம் அல்லது சுதந்திரமா இருந்துக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி பவுண்டரி கமிஷன் சொல்லிட்டு உன்னை நியமனம் பண்றாங்க எல்லைகளை நிர்ணயிக்கும் ஆணையம் இதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் சர் ராட்லிஃப் பிரவுன் இந்தியாவை ரெண்டா பிரிக்க போறாங்க இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இந்த ரெண்டு பாகிஸ்தானுக்கான எல்லைகளை தீர்மானம் செய்ய போறவர் ராட்லிஃப் பிரவுன் இதுதான் அந்த எல்லை அதனால தான் இந்த எல்லையின் பெயர் ராட்லிஃப் லயன் ராட்லிஃப் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ராட்லிஃப் லயன் எந்த எந்த நாட்டுக்கு இடையேயானதுன்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிஎஸ்ல கேள்வி கேட்பாங்க பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே உள்ள லயன் கோடு தான் ராட்லிஃப் கோடு ஏன் ராட்லிஃப் சார் ராட்லிஃப் பிரவுன் தான் இந்த கோடை தீர்மானம் செஞ்சவர் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் இந்திய சுதந்திர சட்டம் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தை பேஸ் பண்ணி இந்த சட்டம் ஐந்து ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்றத்தில் பாஸ் பண்றாங்க பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவர் கிளமண்ட் அட்லி பதினெட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பிரிட்டிஷ் மொனார்க் அரசர் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் அதுக்கு ஒப்புதல் வழங்குறாரு இவர் தான் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்டா கிளமண்ட் அட்லி அரசர் யாருன்னு கேட்டா ஜார்ஜ் சிக்ஸ் பிப்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு கேட்டா லார்டு மவுண்ட் பேட்டன் இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்டா ஜவஹர்லால் நேரு பாகிஸ்தானோட கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பாகிஸ்தான் முகமது அலி ஜின்னா பாகிஸ்தானோட பிரைம் மினிஸ்டர் லியாக்கத் அலி கான் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டேட்டாஸ் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியை தொடங்கியவர் யார் பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடுவோமா டாக்டர் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் இவர் பத்தின சில ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏப்ரல் பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் மத்திய பிரதேசில் மோவ் அப்படின்ற இடத்துல பிறந்தார் எஜுகேஷன் பேச்சுலர் டிகிரியை பம்பாய் யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு மேற்படிப்புக்காக யூஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய நியூயார்க்கில் கொலிம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாரு இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்கிறாரு இந்தியாவில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் மகத் சத்தியாகிரகம் நடத்துகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு இந்த மூணு மாநாடுகளும் லண்டனில் நடந்திருக்கும் இந்த மூணு மாநாட்டிலையுமே பி ஆர் அம்பேத்கர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா இருபத்தி நாலு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பூனா ஒப்பந்தம் அம்பேத்கர் மற்றும் காந்தி இடையே கையெழுத்தானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கப்பட்டது பி ஆர் அம்பேத்கர் பெங்காலில் இருந்து எலெக்ட் ஆகி உள்ள போயிருப்பார் அரசியல் நிர்ணய சபையில் ரெண்டு விதமான கமிட்டிஸ் இருந்தது ஒன்று மேஜர் கமிட்டி இன்னொன்று மைனர் கமிட்டி மேஜர் கமிட்டியில் முக்கியமான கமிட்டி டிராஃப்டிங் கமிட்டி தமிழில் வரைவு குழுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஏழு உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க இதோட தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இந்தியாவோட லா மினிஸ்டராக பி ஆர் அம்பேத்கர் இருந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில்
ஹிந்து ரிலீஜியனில் நான் எவ்வளவோ ரிஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னால் பண்ண முடியலை ஸோ அதனால் ஹிந்து ரிலீஜியனை விட்டு புத்திசம் அப்படின்ற ஒரு ரிலீஜியனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறேன்னு சொல்லிட்டு பௌத்த மதத்தை தழுவியிருப்பார் ஆறு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறந்து போயிருப்பார் இந்த இறந்த தினம் டிசம்பர் ஆற இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கவர்மெண்ட் மகாபரி நிர்வன் திவாசா கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ரிப்பப்ளிக் இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டான பாரத் ரத்னா விருது பி ஆர் அம்பேத்கருக்கு வழங்கப்பட்டது போஸ்து மஸ்லி இறந்த பிறகு வழங்கப்பட்டது பி ஆர் அம்பேத்கர் நடத்தின முக்கியமான பத்திரிகைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல மூக் நாயக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பகிஸ்கிரிட் பாரத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சமத்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனத்தா பி ஆர் அம்பேத்கர் எழுதிய முக்கியமான நூல்கள் அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் புத்தா ஆர் காரல் மார்க்ஸ் புத்தா அண்ட் ஹிஸ் தம்மா த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் ஹிந்து உமன் த அன்டச்சபிள் ஹூ ஆர் தே அண்ட் ஒய் டே ஹாவ் பிகேம் அன்டச்சபிள்ஸ் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆரம்பித்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அமைப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பகிஸ்கிரிட் ஹிட்டக்கரணி சபா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இண்டிபெண்ட் லேபர் பார்ட்டி சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆனால் ஸ்கூல் புக்கில் சில இடங்களில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஆல் இந்தியா ஸ்கெடியூல்டு காஸ்ட் ஃபெடரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பி ஆர் அம்பேத்கரோட ஃபாலோவர்ஸ் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடியரசு கட்சி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுவுமே ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் பி ஆர் அம்பேத்கர் நடத்தினதிலேயே முக்கியமான செய்தித்தாள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் மூக் நாயக் இது ஒரு வார இதழ் மூக் நாயக்குக்கு அர்த்தம் ஊமைகளின் தலைவர் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி பி ஆர் அம்பேத்கர் பின் வருபவர்களில் யார் அல்ஹிலால் என்னும் வார பத்திரிகையை வெளியிட்டது பாஸ் ஈஸியான கொஸ்டின் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இவரை பற்றின சில ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இவர் தான் இவர் பிறந்த நாள் நவம்பர் பதினொன்று அந்த நாளை தான் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டேவாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இவருடைய இயற் பெயர் முகியுதீன் அகமது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதினொன்னில் சவுதி அரேபியான்ற கண்ட்ரியில் மெக்கான்ற பிளேஸில் பிறந்திருக்காரு லேட்டராக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருப்பார் அபுல் கலாம் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் லார்டு ஆஃப் டைலாக்ஸ் இவர் நடத்திய செய்தித்தாள்கள் ரெண்டு இது டிஎன்பிஎஸ்சில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் அல் ஹிலால் இது ஒரு வார இதழ் உருது மொழியில் நடத்தியிருப்பார் செகண்ட் ஒன் அல் பலாக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் வந்திருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு பத்திரிகையுமே நடத்தியிருப்பார் ஹிந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக போராடியவர் வங்க பிரிவினையை கடுமையாக எதிர்த்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மின்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வருவாங்க இந்த சட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி வாக்காளர் தொகுதி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை கடுமையாக எதிர்த்தவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஒத்துழையாம இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பார் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டெல்லியில் காங்கிரஸோட சிறப்பு மாநாடு நடந்திருக்கும் தலைமை தாங்கியவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்போ அவருக்கு வயது முப்பத்தி ஐந்து காங்கிரஸில் மிக குறைந்த வயதில் தலைவனானவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் யங்கஸ்ட் பிரசிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க அதே ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல காங்கிரஸோட வருடாந்திர மாநாடு காக்கி நாடால நடந்திருக்கும் தலைமை தாங்கியது மௌலானா முகமது அலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ராம்கர் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல காங்கிரஸோட வருடாந்திர மாநாடு நடந்திருக்கும் தலைமை தாங்கியவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி இந்த எந்த ஆண்டுகளுமே காங்கிரஸ் மாநாடு நடந்திருக்காது ஸோ எல்லா ஆண்டுகளுக்குமே மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் தலைவராக இருந்திருப்பார் ஸோ லாங்கஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாருன்னு கேட்டாலும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் நீண்ட நாட்களாக காங்கிரஸோட தலைவராக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்பாங்க மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்போ ரெண்டு ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் யங்கஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாருன்னு கேட்டாலும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் லாங்கஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாருன்னு கேட்டாலும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது காந்தியடிகள் உப்பு சத்தியாகிரகம் நடத்தியிருப்பார் 
குஜராத்தில் சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து தண்டின்ற கோஸ்டல் ஏரியாவுக்கு யாத்திரை போயிருப்பாரு இதை ஃபேமஸாக தண்டி யாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவார் ஆங்கிலேய அரசு இவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் அடைச்சி வச்சுருவாங்க எந்த சிறையில் இருந்தாருன்னு டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்பாங்க மீரட் சிறையில் இருந்திருந்தார் இவர் எழுதிய நூல்கள் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் குரான் குபார் இ கத்தீர் தர் இ வாஃபா இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸுக்கு இந்த டேட்டாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இவர் இவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல இறந்து போயிருப்பார் இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் இவர் தான் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இவருடைய காலத்தில் தான் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இது எல்லாமே நிறுவப்பட்டது இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் சில அகாடமிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க சாகித்யா அகாடமி ஃபார் லிட்ரேச்சர் சங்கீத் நாடக் அகாடமி ஃபார் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் லலித் கலா அகாடமி ஃபார் பெயிண்டிங் இது எல்லாமே இவருடைய பீரியடில் தான் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இறந்து போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ரிப்பப்ளிக் இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டான பாரத் ரத்னா விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது போஸ்து மஸ்லி அப்படின்னா இறந்த பிறகு பாரத் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஆத்மிய சபாவை தொடங்கியவர் பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சியில் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ராஜா ராம் மோகன் ராய் பற்றின சில ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் ஆத்மிய சபாவை நிறுவியவர் ராம் மோகன் ராய் ராம் மோகன் ராய் தான் இவருடைய ஒரிஜினல் நேம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் பிரம்ம சமாஜத்தை நிறுவியவர் ராம் மோகன் ராய் இரண்டாம் அக்பர் அப்படின்ற முகலாய அரசர் ராம் மோகன் ராய்க்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாரு அந்த பட்டத்தின் பெயர் ராஜா இதற்கு பிறகுதான் ஃபேமஸா ராஜா ராம் மோகன் ராய் என்று அறியப்பட்டார் ராஜா ராம் மோகன் ராய் நடத்திய முக்கியமான செய்தித்தாள்கள் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல சம்பத் கவுமுடி பெங்காலி லாங்குவேஜ்ல நடத்தியிருப்பாரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூல மிராத்துல் அக்பர் பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ்ல நடத்தியிருப்பாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல வில்லியம் பென்டிக் சதி ஒழிப்பு சட்டம் வங்காளத்தில் கொண்டு வராரு அதற்கு முக்கிய காரணம் ராஜா ராம் மோகன் ராய் ராஜா ராம் மோகன் ராயின் சிறப்பு பெயர்கள் இந்தியாவின் விடிவெள்ளி இந்து சமயத்தை சீர்திருத்திய செம்மல் இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை இந்திய தேசியத்தின் முன்னோடி இந்தியாவின் புத்துலக சிற்பி இது எல்லாமே ராஜா ராம் மோகன் ராயின் சிறப்பு பெயர்கள் இவர் எழுதிய நூல்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகள் அமைதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் வழி இது ரெண்டுமே டிஎன்பிஎஸ்ல நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க பிரம்ம சமாஜத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இருபது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுல ராஜா ராம் மோகன் ராய் பிரம்ம சமாஜத்தை நிறுவறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஒரு முக்கியமான விஷயமா இங்கிலாந்து போயிருப்பாரு அங்கேயே பிரிஸ்டல் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இறந்து போயிருவாரு அவர் இறந்த பிறகு பிரம்ம சமாஜத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் தேவேந்திரநாத் தாகூர் இந்த இமேஜ்ல இருக்கார் பாருங்க இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல கேசவ் சந்திர சென் அப்படின்ற ஒரு நபர் பிரம்ம சமாஜத்துல இணைகிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட பிரம்ம சமாஜத்துக்கு ஐம்பத்தி நாலு கிளைகள் இருந்தது ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட கிளைகள் வங்காளத்திலும் சென்னையில ஒன்னு பஞ்சாப்ல ரெண்டு வடமேற்கு எல்லைகள்ல ஒன்னு இந்த மாதிரி ஐம்பத்தி நாலு கிளைகள் பிரம்ம சமாஜத்துக்கு இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேவேந்திரநாத் தாகூருக்கும் கேசவ் சந்திரசென்னுக்கும் கருத்து வேறுபாடானது கேசவ் சந்திரசென் பிரம்ம சமாஜத்தை விட்டு வெளியே போய் புதிய ஒரு சமாஜத்தை நிறுவறாரு இந்திய பிரம்ம சமாஜம் இதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் கேசவ் சந்திரசன் பழைய பிரம்ம சமாஜம் ஆதி பிரம்ம சமாஜம் என்று அறியப்பட்டது இதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் தேவேந்திரநாத் தாகூர் கேசவ் சந்திரசென்னுக்கும் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸுக்கும் கருத்து வேறுபாடானது கருத்து வேறுபாடின் காரணமாக அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் சில பேர் இதுல இருந்து பிரிஞ்சு வெளியே போய் புதுசா சதாரண் சமாஜம்னு ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் ஆனந்த மோகன் போஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பிரம்ம சமாஜத்தின் கிளைகள் அதற்கு தலைமை தாங்கியது காசி விஸ்வநாத முதலியார் இவர் சென்னை மாகாணத்தில் நாடகம் நடத்தி அது மூலியமாக பிரம்ம சமாஜ கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினார் நாடகத்தின் பெயர் பிரம்ம சமாஜம் நாடகம் இவர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருப்பார் விதவை பெண் மறுமணத்தை ஆதரித்து இது எல்லாமே முக்கியமான டேட்டாஸ் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் ஆ
இந்திய தேசிய காங்கிரசின் பாதுகாப்பு வாழ்வு கோட்பாடு என்ற கருத்து எங்கிருந்து உருவானது பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி தன்னோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஸ்டினை எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி பார்த்துருவோமா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பிரம்ம ஞான சபை மெட்ராஸில் கூட்டம் கூடியிருப்பாங்க தலைமை தாங்கியது ஏவோ ஹியூம் இந்த கூட்டத்தை அட்டன் பண்ணவங்க தாதாபாய் நவரோஜி கே டி தெலங் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஜி சுப்பிரமணியம் ரங்கையா அனந்தச்சர்லு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்தியாவுக்கான ஒரு தேசிய கட்சியை உருவாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த சபையில் தான் முடிவெடுக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ஆண்டு இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அப்படின்ற ஒரு கட்சி உருவாக்கப்படுது பம்பாய் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் குரு தேஜ்பால் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் கூட்டம் கூடுறாங்க இதோட நிறுவனர் ஏவோ ஹியூம் முதல் தலைவர் டபிள்யூசி பானர்ஜி மொத்தம் எழுவத்தி ரெண்டு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் மெட்ராஸ் மாகாணத்திலிருந்து போனவங்க முதல் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் ஜி சுப்பிரமணியம் அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவோட வைசராயா இருந்தவர் லார்டு டஃபரின் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டாஸ் காங்கிரஸ் கட்சி உருவாயிருச்சு உருவான உடனே இந்த காங்கிரஸ் கட்சி ரிலேட்டடாக நிறையா கோட்பாடுகள் வெளியானது அந்த கோட்பாடுகளை தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முதல் கோட்பாடு பாதுகாப்பு வாழ்வு கோட்பாடு இதை சொன்னவர் வில்லியம் வெடர்பன் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை ஒரு நெகட்டிவ் கனடேஷனில் இதில் சொல்லியிருப்பார் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இன்னொரு தியரியும் ப்ரிவைல் ஆனது லைட்டிங் கண்டக்டர் தியரி லைட்டிங் கடத்தி கோட்பாடு இதை சொன்னவர் கோபால கிருஷ்ண கோகலே இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை ஒரு பாசிட்டிவ் சென்ஸில் இதில் சொல்லியிருப்பார் இன்னொரு தியரியும் ப்ரிவைல் ஆச்சு கான்ஸ்பிரசி தியரி சூழ்ச்சி கோட்பாடு இதை சொன்னவர் ரஜினி பால்மே தட் எந்த கோட்பாடு யார் சொன்னது அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி வில்லியம் வெடர்பன் விவசாயிகள் அந்நிய நுகத்தடியிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் நிலப்பிரபுக்கள் முதலாளிகள் ஆகியோரின் நுகத்தடியிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என யார் எழுதினார் பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோமா பகத் சிங் பத்தின சில ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இருபத்தி ஆறு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு பஞ்சாப் மாகாணத்தில் பிறக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நேஷனல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறாரு இந்த காலேஜ் லாகூரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த காலேஜோட நிறுவனர்கள் லாலா லஜபதி ராய் பாய் பர்மானந்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கான்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷனில் உறுப்பினராக ஜாயின் பண்ணுறாரு இந்த அசோசியேஷனோட நிறுவனர் சச்சிந்திரநாத் சன்யால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லாகூருக்கு பகத் சிங் கிளம்பி வர்றாரு லாகூரில் வந்த உடனே நவுஜன் பாரத் சபாவை பகத் சிங் ஆரம்பிக்கிறார் இந்த சபா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பகத் சிங் சோகான் சிங் ஜோஸோட ஒரு நட்பு ஏற்படுது இவரோட ரிலேட் ஆனது தான் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பெசன்ஸ் பார்ட்டி இந்த பார்ட்டியோட ரிலேட் ஆனது தான் கீர்த்தி அப்படின்ற மாத இதழ் கீர்த்தின்றது பஞ்சாபி மொழியில் வெளியான மாத இதழ் இந்த கீர்த்தின்ற மாத இதழில் தான் லேட்டராக பகத் சிங் வந்து எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கக்கோரி வழக்கில் முதல் முதலாக கைதானவர் பகத் சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷனை பகத் சிங் ஸ்டார்ட் பண்றாரு இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் இதுக்கு தான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணி இன் பிட்வீனில் சோசியலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் ஜாயின் பண்ணி புதுசாக ஒரு அமைப்பை நிறுவியவர் பகத் சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் லாகூர் சதி வழக்கு என்ன வழக்கு இது ஜே பி சாண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போலீஸ் அதிகாரிய பகத் சிங்கும் அவரின் நண்பர்களும் சுட்டு கொண்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க ஒரிஜினலாக பிளான் பண்ணது ஜேம்ஸ் காட்டுக்கு ஜேம்ஸ் காட்டுக்கு பதில ஜே பி சாண்டர்ஸை சுட்டு கொண்டுருவாங்க இதன் அடிப்படையில் இவங்க மூணு பேர் மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் ஆனது தான் லாகூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் லாகூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது எட்டு ஏப்ரலில் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒரு புகை வெடிகுண்ட பகத் சிங்கும் அவரின் நண்பருமான பி கே தத் தூக்கி போடுறாங்க எதுக்காக இந்த அசம்பிளியில் ரெண்டு மசோதா கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த மசோதா அடக்குமுறையாக இருந்தது அதன் அடிப்படையில் தான் வெடிகுண்டை தூக்கி போட்டிருக்காங்க ரெண்டு பில் என்ன மசோதா அது பப்ளிக் சேஃப்டி பில் ட்ரேடு டிஸ்பியூட் பில் இது ரிலேட்டடாக பகத் சிங்கும் பி கே டெட்டும் கைதாகிறாங்க லேட்டராக ரெண்டு பேருமே ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க பகத் சிங்கோட நூல்கள் ஒய் ஐமன்
பகத் சிங்க லேட்டரா கைது பண்றாங்க எதுக்காக கைது பண்றாங்க ஜே பி சாண்டர்ஸ கொன்னதுக்காக கைது பண்றாங்க ஜே பி சாண்டர்ஸ கொன்னதுக்காக இருபத்தி மூணு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு லாகூர்ன்ற ப்ராவின்ஸ்ல பகத் சிங் சுக்தேவ் ராஜ்குரு இவங்க மூணு பேரையும் தூக்கு மேடையில ஏத்துறாங்க சோ மார்ச் இருபத்தி மூணு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கவர்மெண்ட் மார்டையர்ஸ் டேவா கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் பகத் சிங் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு வெளிநாட்டவர்கள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்தியாவுக்குள்ள முதலாளிகள் நிலப்பிரபுக்கள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்தியாவுக்குள்ள விவசாயிகள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்த விவசாயிகள் கிட்ட பகத் சிங் சொல்றாரு வெளிநாட்டுக்காரவங்கள்ட்ட இருந்து நீ விடுதலை வாங்கினா மட்டும் போதாது உள்நாட்டு முதலாளிகள் நிலப்பிரபுக்கள்ட்ட இருந்தும் விடுதலை வாங்கி சுதந்திரமான இருந்து விவசாயிகள்ட்ட சொல்றாரு இது ரிலேட்டடா கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ பகத் சிங் சத்தியத்துடனான எனது சோதனைகளின் கதை இந்த சுயசரிதை யாருடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடுவோமா காந்தியடிகள் பத்தின சில ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் காந்தியடிகள் நடத்திய முக்கியமான செய்தித்தாள்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு இந்தியன் ஒப்பீனியன் தென்னாப்பிரிக்காவில் வார இதெல்லாம் நடத்தியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கிந்தியா பத்திரிகை இந்தியாவில் வார இதழா ஆங்கில மொழியில் நடத்தியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நவஜீவன் பத்திரிகை இந்தியாவில் வார இதழா நடத்தியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஹரிஜன் பத்திரிகை இந்தியாவில் வார இதழா குஜராத்தி மொழியில் நடத்தியிருப்பார் காந்தியடிகள் எழுதின சில முக்கியமான நூல்கள் ஹிந்து ஸ்வராஜியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இந்தியா ஹோம் ரூல் தென்னாப்பிரிக்காவில் சத்தியாகிரகம் இந்த நூல் வெளியான வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இதுவுமே டிஎன்பிஎஸ்சியில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஒன் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபி சுயசரிதை த ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் இந்த நூல் தான் இப்போ கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க சத்தியத்துடனான எனது சோதனைகளின் கதை அப்படின்ற சுயசரிதை காந்தியடிகள் தான் எழுதியிருப்பார் மங்கள பிரபட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இந்தியா கேஸ் ஃபார் ஸ்வராஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று த இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று கான்கொஸ்ட் ஆஃப் செல்ஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த எல்லா நூல்களையுமே எழுதியவர் காந்தியடிகள் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ மகாத்மா காந்தி வேலண்டைன் சிரோல் என்பவரால் இந்தியா கிளர்ச்சியின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோமா பால் கங்காதர் திலக் இவர் பத்தின சில ஃபேக்சுவல் டேட்டாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லோக்மான்ய திலக் என்று அறியப்பட்டவர் இருபத்தி மூணு ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரத்னகிரி மகாராஷ்டிராவில் பிறக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல காங்கிரஸ் கட்சியில உறுப்பினராக ஜாயின் பண்றாரு ட்ரியோ மூவர் கூட்டணின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமஸா மூணு நபர்களை சொல்லுவாங்க பால கங்காதர் திலக் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் ஃபேமஸா பால் லால் பால்னு சொல்லுவாங்க இவங்க மூணு பேருமே தீவிரமான தேசியவாதிகள் பால கங்காதர் திலக் நடத்திய பத்திரிகைகள் கேசரி மராத்தி மொழியில் நடத்தியிருப்பார் மராட்டா ஆங்கில மொழியில் நடத்தியிருப்பார் இது ரெண்டுமே டிஎன்பிஎஸ்சியில் நிறையா டைம் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க பால கங்காதர் திலக் ஃபேமஸா ஒரு முழக்கம் இடுவார் சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீருவேன் இதுவுமே டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஃபேவரேட்டான கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம் மகாராஷ்டிரா ரீஜியனில் ரெண்டு ஃபெஸ்டிவலை பயங்கரமாக ஃபேமஸாக கொண்டாடினவர் பாலகங்காதர் திலகர் ஃபஸ்ட் ஒன் விநாயகர் சதுர்த்தி செகண்ட் ஒன் சிவ் ஜெயந்தி சத்ரபதி சிவாஜி ரிலேட்டடான ஃபெஸ்டிவல் இந்த ரெண்டு ஃபெஸ்டிவல்லையும் பொதுமக்களை கூட்டம் கூட்டி அவங்க மத்தியில் அரசியல் உரையை பேசி கிளர்ச்சியை உண்டாக்குறது தான் இதோட அல்டிமேட் எய்மே இதன் அடிப்படையில் ஆங்கிலேயர் வேலண்டைன் சிரோல் அப்படின்ற ஒரு நபர் இந்தியன் அன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு நூல் எழுதுறாரு இந்த நூலில் பால கங்காதர திலகரை ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் அன்ட்ரெஸ்ட் இந்தியா கிளர்ச்சியின் தந்தை இந்தியாவில் கிளர்ச்சிக்கு காரணமே பால கங்காதர திலகர் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கனடேஷன்ல எழுதியிருக்காரு இதை இன்னொரு டேர்ம்லையும் நம்ம கூப்பிட முடியும் இந்தியா அமைதியின்மையின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் பால கங்காதர் திலகர் சொன்னவர் யாரு வேலண்டைன் சிரோல் என்ன நூலில் சொல்லியிருக்காரு இந்தியன் அன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற புத்தகம் இவருக்கு அகெயின்ஸ்டா பிஜி திலக் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவார் அது லேட்டராக இங்கிலாந்தில் நடக்கிறதா இருக்கும் பால கங்காதர் திலகர் எழுதிய நூல்கள் கீத்த ராஷியா ஆர்டிக் ஹோம் ஆஃப் த வேதாஸ் இவருடைய ஸ்பீச் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆனது டெனட்ஸ் ஆஃப் த நியூ பார்ட்டி இந்த தலைப்பில் தான் பேசியிருப்பார் 
இதை தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தவர் தமிழ்நாட்டில் இருந்த பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல சூரத் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல காங்கிரஸோட வருடாந்திர மாநாடு நடந்திருக்கும் தீவிர தேசியவாதிகளுக்கும் மிதவாதிகளுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு டசல் ஏற்பட்டிருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி ரெண்டா உடஞ்சிருக்கும் இதற்கு பெயர் தான் சூரத் பிளவுன்னு சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தன்னாட்சி இயக்கம் இந்தியா முழுவதும் ஃபேமஸா நடக்கும் ரெண்டு நபர்கள் முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அன்னி பெசன் செகண்ட் பர்சன் பாலகங்காதர் திலக் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த பகுதியில தன்னாட்சி இயக்கம் நடத்துனாங்க அது கம்பல்சரி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பாலகங்காதர் திலக் மோஸ்ட்லி மேற்கு இந்தியாவில் இந்த பகுதியில் தான் நடத்தியிருப்பார் அன்னி பெசன் தென்னிந்தியாவில் நிறையா இடங்கள் வட இந்தியாவில் சின்ன சின்ன இடங்களில் தன்னாட்சி இயக்கம் நடத்தியிருப்பாங்க இதில் பாலகங்காதர் திலகர் தன்னாட்சி இயக்கத்தை பெல்காம் அப்படின்ற பிளேஸில் தான் தொடங்கியிருப்பார் பெல்காம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு கர்நாடகாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஒன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பாலகங்காதர் திலகர் இறந்து போயிருவார் இது ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி பாலகங்காதர திலக் பாஸ் சொன்ன மாதிரியே பத்து கொஸ்டின் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு தேங்க்யூ பாஸ் இருங்க எங்க போறீங்க இந்த கோர்ஸுக்கு கம்பல்சரி நீங்க பே பண்ணி தான் பாஸ் ஆகணும் பட் இப்படி பே பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்ப வேற எப்படி பே பண்றது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட முக்கியமா ஷேர் பண்ணுங்க நிக்டோ ஐஏஎஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வேணாண்டா வேணாண்டா வேணாப்பா சொல்லா கேளுங்க